பின்னாடி காலத்துல நம்ம எல்லாம் வந்து காட்டுக்குள்ள இருக்கும் போது இந்த பயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தினாலதான் நம்மளோட சேவைகள் வந்து பெட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நமக்கு ஜென்ரலா இந்த பயங்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையா இருக்கு பட் அதே நேரங்கள்ல அடிக்கடி பயப்படுறதுனாலையும் இல்ல நம்ம பயப்படுறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாதனாலையும் நிறைய நேரங்கள்ல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்ல நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியாது இல்ல இல்ல நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா பண்ண முடியறதும் இல்ல ஏன்னா ஒருவேளை அது நடக்கலன்னா அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்ல ஆரம்பிச்சு நடந்தா இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ சொல்லி நம்ம பயப்படுறது இது முக்கியமான காரணம் தான் சோ இந்த பயப்படுறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே காமனான விஷயமா இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இந்த பயம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொருத்தங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அந்த விதமும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆனா ஒண்ணு இந்த பயங்கிறது சப்கான்சியஸா நடக்கிற ஒரு விஷயம் சோ சப்கான்சியஸா ஒன்னு நடக்குது அப்படிங்கும் போது அது நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஏன் இந்த தாட் வருது ஏன் பயப்படுறோம் ஏன் இந்த கோவம் வருது இதை வச்சு நம்ம உண்மை கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது ஆனா டக்குன்னு ஒரு மொமெண்ட்ல நான் கோமா இருக்கேன் இல்ல நான் பயப்படுறேன் அப்படிங்கறத நான் கான்சியஸா உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்னா சீக்கிரமா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் நம்ம கையில கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இந்த பயத்திலேயே ஏழு விதம் இருக்கான் இந்த ஏழு விதமான பயத்தையும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல எந்த மொமெண்ட்லயும் நீங்க பயப்படுறீங்க அப்படிங்கறத கான்சியஸா உணர முடியும் அப்படி உணரும் போது அதை உங்களால மாத்திக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் பண்ணா செம்மையா ஒரு வேலையை பண்ணுவேன் ஆனா அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் பயங்கரமா வந்து டைம் ஆகும் இந்த ஸ்டார்டிங் தான் நமக்கு ட்ரபிளை தவிர ஒன்ஸ் மட்டும் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான் ஏன் அளவுக்கு பர்ஃபெக்டா இந்த வேலையை வேற யாருனாலும் செய்ய முடியாது அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அது என்னன்னா த ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர் பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் சோ இவங்களுக்கு அடையிலையும் வந்து ஒரு பயம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு பயத்தினாலதான் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன பயம் அப்படின்னா நம்ம தப்பா எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கறத நம்ம எதா இருந்தாலும் பெர்ஃபெக்டா தான் பண்ணுவோம் எந்த இடத்துலயுமே வந்து தப்பா பண்ணிடவே கூடாது அப்படிங்கறதுனால ஒரு வேலையை எடுத்தா நான் செம்மையா பண்ணுவேன் ஆனா சமயம் பண்றதுக்கு அதுக்கான நேரம் இருக்கு அதுக்கான கான்சென்ட்ரேஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கறனால ஆரம்பிக்கிறதுக்கே நான் யோசிப்பேன் இன்னொன்னு நான் அப்படி ஆரம்பிச்சு அவசரமா நான் பண்ணி அது ஒருவேளை எங்க தப்பா போச்சு அப்படின்னா என்னால வந்து தாங்கிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது சோ பேசிக்லி இவங்களுக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா ப்ரொக்ராஸ்டி நேற்று ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்டுக்கு தப்பான சாய்ஸஸ் நம்ம எடுத்துருவோமோ அப்படிங்கறது அவங்களுடைய பயங்கரமான ஒரு பயமா இருக்கும் சோ உங்க லைஃப்ல உங்களுக்கு ஒண்ணு சமயம் வரும் ஆனா நீங்க அதை வந்து பண்றதுக்கு பயங்கரமா தயங்குறீங்க அப்படின்னா மேபி இதுதான் காரணமா இருக்கலாம் இதுதான் உங்களோட டைப் ஆஃப் பியரா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் உங்களோட பெஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க எது பண்ணாலும் ஃபுல் டீடைல்டா பக்காவா செம்மையா பண்ணீங்களாம் இதெல்லாம் எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை பட் நான் இத பண்ணி அது சொதப்பி அவங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன பத்தி யோசிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலும் மத்தவங்க தன்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க மத்தவங்க கிட்ட நம்ம ஒருவேளை தப்பான பேர் எடுத்துருவோமோ அவங்களோட குட் புக்ஸ் நம்ம இல்லாம போயிடுவோம் அப்படிங்கிற இந்த பயத்தினாலேயே வாழ்றவங்களுக்கு பேர் வந்து பீப்புள் பிளீசர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஆனா மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும் பிடிக்காம போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியாதுங்கிற காரணத்தினால நம்ம ஒருத்தங் கிட்ட நோ சொல்றதுக்கும் வந்து பயங்கரமா யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இந்த செட் ஆஃப் பீப்புளோட ஒரு பயங்கரமான ப்ரோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவங்கள எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன் பிடிக்காது அதை நோ சொல்ல மாட்டோம் அப்புறம் வந்து அவங்களுக்காக தான் மத்தவங்க பொதுவாக <laughs> ஆக்சுவலி வந்து இப்ப ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் அதுல வந்து இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பத்திரமா சமத்தா ஃபாலோ பண்றவங்க நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சமத்துன்னு சொல்லுவோம் நல்லவங்க தான் சொல்லுவோம் பட் இவங்களுக்கு ரூல் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இவங்களுக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா ஒருவேளை இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா நான் ரூல் படி பண்ற ஒரு பர்சன்னால அந்த ரூல்ல இருந்து லைட்டா ஏதாவது ஒண்ணு மிஸ் ஆனாலுமே ஒரு மாதிரி லைஃபே கேரட்டிக்கா மாறுற அளவுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் எதா இருந்தாலும் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அடம் பிடிக்கிற பீப்புளா இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெசிபி புக் பாக்குறாங்க இத வந்து ஒரு குளம் வைக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சிட்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு சிட்டிகையோட அளவுக்கு இவ்வளவுதானா அப்படின்னு செக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு கப்புனா அந்த கப்புல ஊத்தி மெஷர் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இதுல ஒரு இன்கிரீடியன்ட் இல்லைனாலுமே இந்த சமையலே செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கவங்களை தான் இந்த மாதிரி சொல்றா
அதெல்லாம் ஏன் போவான் அங்கெல்லாம் சமயம் போர் அடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மக்கள் இவங்க ஏன் அப்படின்னா தன்னை யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துல யாரும் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளா ஒருத்தவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போதெல்லாம் அங்க வந்து பீப்புள் கிட்ட இருந்து ஸ்டே அவே பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இவங்க கிட்ட பழகி இவங்க ஒரு இடத்துல நோ சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவங்க கிட்ட பழகவே விடல இப்பவே தள்ளி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டு நிம்மதியா இருக்கலாமே அப்படிங்கறதா இவங்களோட சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இவங்களை ஜெனரலா அவுட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவுட் காஸ்ட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இவங்களோட பயம் என்ன அப்படின்னா தன்னை யாராவது ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களோ ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு பேசிக்கலாம் பயப்படுறவங்க ஸோ இவங்க வெளில வந்து பார்க்கும்போது எப்படி தான் இருக்கும் இவங்க வந்து பீப்புளை யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்க அவங்க இமோஷன்ஸ் கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா என்னன்னா இவங்க அவங்க இமோஷன்ஸ் ரொம்ப மதிக்கிறாங்க அவங்க இவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க பயத்திலேயே இவங்க முன்னாடி அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பிப்த் ஒன் என்ன டைப் ஆஃப் பியர் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்காந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணுங்கனாலும் செம்மையா பண்ணுவாங்க சூப்பரா பிரசன்டேஷன் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அந்த இடத்துல போய் பிரசன்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா அது பண்ண மாட்டாங்க தனியா ஆடும்போது சூப்பரா டான்ஸ் ஆடுவாங்க என்ன ஒரு ரிதம் என்ன ஒரு ஸ்டெப் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா யாராவது முன்னாடி ஆடுங்க அப்படின்னு சொன்னா சுத்தமா அவங்க ஆட மாட்டாங்க இது என்னன்னா தான் என்னதான் வந்து சூப்பரா பண்ணாலுமே எப்பவுமே நான் வந்து ஒரு இனஃபான ஒரு பர்சன்ல நான் பண்றது எதுவுமே ப்ராப்பரா இல்ல இன்னும் சமையா பண்ணும் இன்னும் சமையா பண்ணும் எனக்கு இன்னும் பத்தாது நான் இன்னும் வந்து குட் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒரு பேசிக் பயத்தோட வாழ்றவங்களா செல்ஃப் டவுட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய நேரத்துல ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னாலே மத்த நிறைய ஃபியர்னாலும் நம்ம இது மாதிரி வந்து கோத்ரூ பண்ணுவோம் பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி காரணங்கனால கூட உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கலாம் நீங்க ஒரு செம்மையான விஷயம் நீங்க பண்றீங்கன்னா கூட உங்களுக்கே உங்க மேல நம்பிக்கை இல்ல டவுட் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால அதை போய் பிரசென்ட் பண்றதுக்கு பயந்து காலம் ஃபுல்லா உங்களோட திறமையை வெளிலேயே கொண்டு வராம இருப்பீங்க அப்படிங்கிறவங்க தான் செல்ஃப் டவுட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இல்ல பல பேர் பாத்துருக்கோம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டா என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏ ஏதாவது ஒரு பாட்டு பிளே பண்ண அப்படின்னா நம்ம கிட்ட தான் பிடிச்ச பாட்டு கேட்பாங்க என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம் சாப்பிடறதுக்குன்னா என்ன வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க ஆனா எதுக்குமே கரெக்டான பதில் இருக்காது இவங்களை வந்து எக்ஸ்கூஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி வேணா இருப்பாங்களே தவிர இவங்களா ஒரு டெசிஷன் எடுத்து அது சொதப்பிடுச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தைரியம் இல்லாதவங்க தான் இப்படி சொல்றாங்க நிறைய நேரம் நம்மளும் பாத்துருப்போம் நமக்கு எல்லா வேலையும் சமயம் வரும் நம்மளே பாஸ் ஆகலாம் இவ்வளவு அறிவு இருக்கே நம்ம இவ்வளவு முடிவு எடுக்கிறோமே அப்படிலாம் இருக்கும் ஆனா ஒரு டஃப் சிச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம அப்படி பின்னாடி போயிடுவோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா அது ஒருவேளை நம்ம முடிவு எடுத்து தப்பா போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பயங்கர பயம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலே கடைசி வரைக்கும் நம்ம லீடரே ஆக முடியாம அந்த ஃபாலோவராவே இருப்போம் ஆனா என்னன்னா பெஸ்ட் ஃபாலோவரா இருப்போம் நம்ம எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் நிறைய நேரங்கள்ல பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா அது பாசா மாதிரி ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்மளோட பயமே லாஸ்ட் ஒன் இது ஒரு காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் பியர் தான் நிறைய பேர் தன்னோட லைஃப்ல கோத்ரூ பண்ற ஒரு பயம் தான் இது பட் இதுல ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது சீசனலா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்ல மட்டும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்னன்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம கோத்ரூ பண்ண விஷயங்கள்னால அது மறுபடியும் நடந்துருமோ அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக பயப்படுறது ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏமாத்தப்பட்டிருந்தா ரிலேஷன்ஷிப்னாலே பயப்படுறது இல்ல நம்ம யாரோ ஒருத்தங்களை இழந்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கவங்களை மிஸ் பண்ணிடுவோமோ இவங்களும் இல்லாம போயிடுவாங்களோ இந்த மாதிரி எதை எடுத்தாலுமே ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்துட்டே இருக்கிறது இது வந்து பெசிமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலி நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ராமா கோத்ரூ பண்ணிருக்கோம் இல்ல வந்து ஒரு பிரேக்அப் நடந்திருக்கு இல்ல வந்து ஒரு பயங்கரமான லாஸ் நடந்திருக்கு பினான்சியலாவோ இல்ல பர்சனலாவோ எந்த மாதிரி லாஸ் நடந்திருந்தாலுமே டக்குன்னு இந்த உலகத்தை நம்புறதுக்கோ நம்ம மேல நமக்கு நம்பிக்கை வரதுக்கோ இட் வில் டேக் சம் டைம் ஸோ அந்த நேரத்துல நம்ம யோசிக்கிறது எல்லாமே பயங்கர நெகட்டிவா இருக்கும் ஆனா இது ஒரு ஃபேஸ் தான் இந்த பயங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு பயம் ஆனா ரொம்ப சீசனலான பயம் எல்லாருமே நம்ம லைஃப்ல இது கோ த்ரூ பண்ணிருப்போம் இந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாம இருக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப அவசியமான விஷயமே தவிர இது இல்லாமலே நம்ம லைஃப் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்க லைஃப்ல நீங்க இந்த மாதிரி டயத்துல இருக்கலாம் இல்ல நம்ம சுத்த
நிறைய நல்ல விஷயங்களை அனுபவிக்க விடாமலும் நம்ம தடுக்குது ஸோ இந்த பயத்தை பத்தி நம்ம கான்சியஸா யோசிச்சோம் இதுதான் என் பயம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணதுக்கும் நம்ம ரெடியா இருப்போம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இதை பத்தி இன்னும் டீடைலா அவங்க வந்து ஒரு டெக் டாக்காகவும் பேசியிருக்காங்க அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு அந்த ஆத்திரம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி நீங்க வந்து லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் அப்புறம் த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஆர்ஜி அனுத்தி அகே என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரி நீங்க நிறைய விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் முக்கியமா இதை பெருசா ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அங்கேயும் நீங்க வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு அவ்வளவுதான் பாய்